Dzień dobry, witajcie w gospodarczej lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym programie Jak to się Rosji powodzi w powodzi, część druga. Chińskie komputery z chińskimi systemami operacyjnymi w rosyjskich szkołach. Jak Rosjanie wykończą swoje samochody. Chińskie banki krzywo patrzą na Rosjan. Jak Rosja chce Iran przed wojną ratować. Na koniec meandry waluty z Zimbabwe. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Marku. Dzień dobry. Cześć Wicku. Pawle, dzień dobry Państwu. No, zaczniemy od takiej porażającej informacji, mianowicie według ekspertów... Zanim jeszcze zaczniemy, tak, podziękowania, zanim słuchajcie, zaczniemy. już zaraz tak, zaczynamy, podziękowania dla widzów, tak. subskrybentów i tak. osób, które wspierają lupę tak, gospodarczą, a my zaczynamy od powodzi. Porażającej informacji, tak jest. Mianowicie, mianowicie według ekspertów Resortu Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiej do obecnych powodzi i podtopień przyczyniły się w znaczący, jeśli nie w decydujący sposób, piżmoszczury i bobry, które dokonały zniszczeń w budowlach hydrotechnicznych chroniących przed zalewami i podtopieniami, w związku z czym wydano rekomendacje, aby populację tych zwierząt znacząco zmniejszyć. I powiemy tak, jako pierwsi ujawnimy, ujawnimy, zdjęcia, ujawnimy zdjęcia tych bobrów i ujawnimy zdjęcia tych piżmoszczurów. Tak, dysponujemy nimi. I mamy, rozumiem, je pokazać. Widzę. Tak, tak, tak. Słuchajcie, tu jest pierwsze. E, tak, mniej więcej chyba Wakcji. to wygląda. Tak, to te piśmo szczury. A Wakcji, tutaj tak. jest chyba, chyba sztab pokazany. Tam. Tak, tu jest sztab. Tak, tu jest sztab pokazany. I tutaj, prawda, no cóż, no... E, jakby tu powiedzieć, no Pawle, no nie sposób zaprzeczyć, że Rosja się rozwija, bo w całym świecie jest kozioł ofiarny, a w Rosji piżmoszczur ofiarny i jeszcze bóbr być może. Ale, ale cóż, powiedzmy, że trwa walka z powodzią zaczęło się od tego, Zaczęło się od tego, że skutek prawda, nalegań władz obłaski, Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych Rosji, prawda, Departament Spraw Nadzwyczajnych wysłał, wysłał specjalny śmigłowiec. W tymże specjalnym śmigłowcu znaleźli się popi z monasteru, no z monasteru bodajże tak, tak, z ikonami świętymi Matki Boskiej Kazańskiej. A jeżeli chodzi o bardziej przyziemne rzeczy, to właśnie mamy bardzo duży, piękny zator lodowy długości 22 km na rzece Tom, przy czym rzecznik Federalnego Urzędu Hydrometeorologicznego, czyli Rozhydrocentrum, stwierdził, stwierdziła, że jeżeli chodzi o poziomy wody, to w samym kurganie będzie to ponad metr i 100 cm. Tak jest. Znaczy, wiesz co, rano podawaliśmy, że tutaj z tym kurganem Ach. sytuacja wygląda od wczoraj. Urośliśmy o metr i przewidywania są, mhm. że będzie tam już w tym momencie więcej niż metr powyżej tego stanu alarmowego, bo mówi no, się w tym momencie... No metr sto. No ale już jest, bo, już wiesz jest. Co, bo A, tak mamy no 800... 850 to jest stan alarmowy, a już dochodzi w niektórych miejscach do 10 metrów i to z dzisiejszego ranka. I tam jest ta już znana fabryka. No jak sprawdzałem o drugiej w nocy, to było 930, ale to się mogło sporo zmienić. Wiesz to, tak, to zależy, tak, 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 to zależy gdzie, bo są od 865, to jest najniższy chyba poziom, znaczy tam, gdzie mierzyli, do właśnie 10 metrów. No i tam no, na no, no. Ural 56 sprawdzałem, sprawdzałem rano, takie były na telegramie informacje oficjalne. I, I takie odczyty. Natomiast no, szacuje się, że jeszcze do tego dojdzie przynajmniej metr. A więc mm. do tej pory fabryka wydawała się bezpieczna. No, no i nie bardzo, nie bo już tak była bezpieczna. woda na podłodze w hali numer jeden. Jeżeli tam dojdzie jeszcze metr, no. to zatopi też halę numer dwa, która jest wyżej. No tak wiesz, zatopi... mówiono 11, 11 metrów, to, mm. jest, to już będzie zagrożona i to może być 11 metrów. Tak. Tak, dokładnie. To znaczy, że y, to tak 
Ja się pytałem kolegów od przemysłu, ile to by było, gdyby rzeczywiście zalało kurgan, masz zawód, to powiedzieli trzy miesiące przerwy co najmniej. Bo jeszcze znaczy, trzeba sprawdzić budynki. Tak, tylko jakby uruchomili, znając oficjalnie. Tak, tylko że mogłoby się zawalić. Tylko, że mogłoby się, jeżeli byłyby, za, je, je, jeśli by nie sprawdzono, jeśli by nie sprawdzono hali i okazałoby się, że podmyte zostały fundamenty, to na skutek normalnych działań produkcyjnych, bo to wszystko jednak jest, jest pewien rezonans, jest pewien dygot, jak te maszyny działają, jest to oddziaływanie na te fundamenty, mogłoby się okazać, że przecież mi się hala zawali. Także no to jest, no co prawda, tak jak wiemy obaj, w Rosji jest wszystko możliwe. Tak, no ja bym tutaj nie wykluczył, tak? Znaczy oni na pewno będą chcieli szybko ją uruchomić, przynajmniej e, piarowo, tak, piarowo, żeby nie było tak, że właśnie tam pół roku czy coś, no bo przecież ofensywa, no jak, tak, tutaj jest no planowana. Jak, to, tak, tak. A przecież tam A są gdzie to wiesz, produkcja, remonty tam też są. Remonty, właśnie o tym mówię, tak, bo tu jest problem, bo to nie chodzi o to, że oni nagle wyprodukują w tym roku nie wiadomo jak dużo na tą ofensywę, bo nie wyprodukują, natomiast no gdzie remontować, tak, te jednostki, no. tak, tam no, no za wiesz, dużo możliwości. 100, 103 no. zakład pod Artemowskiem to już jest bardzo obłożony, tam już nawet miejsca w hali, nie ma na te trupy, z których składają mniej więcej sprawny sprzęt. No, no więc wiesz, no tutaj też właśnie jakichś dużych możliwości nie ma. No ta powódź w takim złym momencie dla Rosjan, można powiedzieć, Bardzo bo jednak złym. No, powinni zaangażować wojsko, natomiast oni próbują robić wszystko, żeby tego wojska nie angażować. Ta ludność zostaje troszeczkę, tak można powiedzieć, na lodzie. Należy im współczuć, no bo w sumie nie są jak gdyby w innej sytuacji. Tam jest ta sprawa cały czas z tym burmistrzem, który sobie tam w Dubaju razem z tym sekretarzem kupił. A, to jest jeszcze większa, bo tu już się sprawa rozwinęła. Okazało się, że nie tylko nie tylko, yy, yy, słuchaj, ten burmistrz, o którym mowa, to jest burmistrz Omska Wasili Kozukica. Orska, Orska. Który, tak, tak, Orska, Orska, tak, Orska, yy, który jest członkiem partii Jedyna Jarosja, oficerem tak. FSB w rezerwie, tak. syn z synową w Dubaju, a on sam ma tak. prawo stałego po, pobytu w ZEA. Otóż okazało się, że dokładnie to samo jest z, sekretarzem. Tak, sekretarzem. I to samo dokładnie jest z władcą, że tak powiem, obwodu tiumeńskiego, gubernatorem Aleksandrem Morem. Przy czym tak. tylko nie jest, nie, jest, nie jest tylko w FSB, a cała reszta jest dokładnie taka sama. W związku z czym tiumeńska, ja prawda, zadała takie pytanie. Kto z naszych władz nie ma stałego, karty stałego pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? No ale widzisz, tutaj działalność w jednej Rosji i w samorządach, jak widać, popłaca, więc tutaj tak, nasi samorządowcy powinni się tutaj jakoś uczyć, no bo każdy prawie z tych samorządowców, no to jak nie Dubaj, no to wiesz, jakieś nie, inne Dubaj to dzieci. kierunki. Dubaj to, to dzieci, oni na ogół Oman, Katar, ale to jest wszystko ZEA. No i rzeczywiście, no, najwyraźniej im po, popłaca, a sytuacja jest następna, że rozpoczęła się wczoraj nowa ewakuacja w zachodniej Syberii. Tutaj jest taka historia, że właśnie mor powiedział, że służby ratunkowe rozpoczęły pilną ewakuację z miast, które mogą zostać zalane. Po, napisał w mediach społecznościowych 51 spakuj najcenniejsze rzeczy. Tak, spakuj najcenniejsze rzeczy, wyjedź teraz w bezpieczne miejsce do krewnych daleko lub do ośrodka tymczasowego zakwaterowania. Tymczasem ośrodków tymczasowego zakwaterowania jest 33 i są już całkowicie przepełnione. Przy czym w Tiumeniu poziom Isimu w niektórych obszarach już osiągnął krytyczne 830 cm. Na początek podawano, że krytyczne było 808 cm. 800. Teraz jest tak, 830, więc widać, że te krytyczne poziomy też rosną. No i tutaj, no i tutaj prawda, w 
Tiumeniu jest jeszcze takie miasto Isim, które się nazywa tak samo jak rzeka i wezwano do ewakuacji 67, 67 tysięcy mieszkańców te, tegoże miasta, którzy nie, nie mają się ewakuować. Absolutnie. Mieszkańcy 21 miast i wsi w regionie piumeńskim zostali poproszeni o opuszczenie domów. No, będą, będą jeszcze tam minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych Aleksander Kurenkow i gubernator Kurganu Wadim Szumkow. Będą, będą, bo byli już wczoraj, ale jeszcze będą. I jest uspokajający, jest bardzo uspokajający komunikat, że w rejonie Orenburga poziom rzeki Ural się obniżył. No to obniżył się chyba wyłącznie w sprawozdaniach, wyłącznie w sprawozdaniach, ponieważ, ponieważ mieszkańcy tego nie widzą. Podobno, podobno z tysiąca zalanych domów woda ustąpiła, natomiast tego w ogóle nie widać. Dlatego że, dla, dlatego, że poszła informacja dzisiaj rano, że kolejne 500 domów zostało zalanych. Czyli to, czyli co, z ty, tysiąca domów woda zniknęła i przelała się do następnych 500. No ale to no tak... Wiesz no, co, no, tam jest no. problem z tym zbiornikiem na granicy z Kazachstanem. Tak jest, tam 10 się przepełniła... tysięcy osób w Kazachstanie zostało z tego tak. powodu ewakuowanych. Przepełniła się tama, no i Orsk ponownie, nawet te domy, które już, że tak powiem, zostały zszabrowane, tak. ponownie są zalewane, tak? Bo teraz dociera tam nie Uralem, tylko tam jest jeszcze rzeka Mendybaj. Mendybaj, no tak. te, te wioski Też. zagrożone po stronie rosyjskiej. No i tu jest taka właśnie sprawa, ty mówiłeś o wojsku, jest tam rozgwardia, ale rozgwardia się głównie strzela z szabrownikami i nie zajmuje się pomaganiem. Przy czym szabrownicy ku zdziwieniu władz mają broń, co jest bardzo interesujące, bo przecież Rosja ma takie bardzo stricte zarządzenia, jeżeli chodzi o posiadanie broni. A tu się okazuje, że brygady szabrowników na pontonach mają broń automatyczną. Ciekawostka taka przyrodnicza. No, a więc no niestety, co woda nie zabierze, to szabrownicy zabiorą. Sytuacja tak. nie jest dobra. Tam mówiliśmy, że jeżeli chodzi o to szkodowania, to chyba zaproponowano 20 tysięcy i na tym stanęło rubli. Tak, żeby tak, tak rubli. Jasne, to czyli 900 zł. 900 zł. 900 zł na jak gdyby gospodarstwo. No to nie mhm. wiem, na co może to starczyć na tydzień wegetacji, tak? Czy, czy, czy Dokładnie, to znaczy stylu? wszystko trzeba usunąć i tutaj właśnie Mor przyznał na konferencji dla mediów, że nie mają sił ani środków, żeby pomóc jak woda ustąpi. Po prostu wszystko mhm. będzie na głowach mieszkańców, jakim się chałupy na głowę zawalą, to ich problem. Natomiast władze lokalne, Władze lokalne nie mają pieniędzy, twierdzą, że no być może coś tam da Moskwa, ale kiedy i ile to nie wiadomo. No właśnie, a czemu federalne służby tutaj nie działają, bo widać, że to jak gdyby jest lokalne, znaczy no przerasta to, no każdy, w każdym kraju to by przerosło te lokalne samorządy, można oczywiście ich krytykować za ten duba i te inne rzeczy, natomiast nawet ten Morozow, no, ogłosił tę ewakuację, pomimo że te federalne te, te, te służby mówiły, że nie jest potrzebna, no ale widać, że sobie regiony nie radzą. Czemu Moskwa? No bo tam są na przykład te problemy, że nie ma tych szczepionek na wirusowe zapalenie. Mają teraz dosłać dopiero po weekendzie, ale nie wiadomo, czy doślą. 70 tysięcy, podobno za mało to 70 tysięcy. Brakuje wody. Bitnej, brakuje żywności, no ci szabrownicy w wielu miejscach e, ta rozkładnia sobie nie radzi, oni, mhm. że tak powiem, e, jest mają... Jest za mało, przede wszystkim jest ich za mało. Tak, druga sprawa, to co ty mówiłeś, dlaczego nie ma leków? No to się wyjaśniło. Wyjaśniło się, że na wszystkich e, zapasach leków na Ministerstwo dni. Zdrowia położyło łapę Ministerstwo Obrony. I szczepionki lądują w Rostowie nad Donem, gdzie szczepieni są ci, którzy trafiają na front. Ponieważ no tak, no bo tam są potrzebne, tak? Mhm. Tak, ponieważ akurat trafiło na pobór, 
wobec czego wszystko co, wszystko, co było, wszystkie leki, jakie były, trafiają na front w tej chwili, te, które są dostępne. Więc jak widać, wojna szabruje cały kraj, bo to tak można, to tak można określić. No i dlaczego, dlaczego tam nie ma sił ani środków? Dlatego nie ma sił ani środków, że ich po prostu nie ma. Po prostu nie ma nawet więcej. Są podmywania, w tej chwili są bardzo silne wymywania na skutek powodzi nasypów kolejowych i w ogóle linii kolejowych. I tu się robi straszny problem, ponieważ dziennikarze Tiumeńskiej Prawdy dotarli do miejscowego oddziału RDZ, który stwierdził, że naprawa tego przy tych siłach, które oni w tej chwili mają do dyspozycji, jeżeli Moskwa nie przyśle żadnych brygad kolejowych, zajmie około pięciu lat. Czyli tak naprawdę to, czyli tak naprawdę to szkody związane z tym, z tą powodzią, co zresztą napisał jeden z serwisów miejscowych, że szkody będą większe niż gdyby Ukraińcy za, zaatakowali tiumeńską ob, ty, ob, y, oblast. I te szkody no tak, się zbudują na lata. Zobaczymy też, bo to nie jest koniec, koniec powodzi. Nie, koniec. Tak? nie, to nie jest koniec. Można to jest powiedzieć, że gdzieś początek. środek. Nie, no początek tak. to chyba też nie. Nie, nie e? bardzo wiadomo właściwie, bo rozhydrocentrum w tej chwili uchyla się od prognoz, jak będą znaczy, wyglądały... Znaczy, wiesz no, no, przewiduje się ten największy, 23-25, ta fala idzie w górę, tak, na północ, się przesuwa, zobaczymy, wiesz, jak tam też okolice Samary... Paweł, i... a pamiętasz, że kulminacja, jeszcze tydzień temu to kulminacja miała być między 14 a, a 16, a teraz się no, nagle przesuwa. No, ale wiesz, padało. No padało i dalej były. będzie padać. No. A więc Dalej wiesz, to się też, to, to tak no. też trochę krytykujemy, nie? No, no ale no, no. trudno jest no, też tak, przewidzieć. Tak. Nie, no, no teraz się mówi tak 23 to, nawet ta kulminacja. Tak, a więc no, tam jest awantura o to, Tam jest awantura o to, bo władze obłaski i Moskwa zrzucają z siebie odpowiedzialność nawzajem za zlekceważenie prognoz urzędu meteorologicznego i rozhydrocentrum, bo ja oni, jak się okazuje, od początku marca alarmowali, że ta powódź będzie, że jeżeli przyjdą deszcze, to będzie katastrofa i na to machano ręką. Nie zrobiono nic. No tak, zobaczymy jeszcze, czy nie będzie problemu ponownie w Samarze, bo tamta wcześniej ta Czapajewka wylała na początku kwietnia. Tak, tak. I tam no w sumie nadal jest wysoki poziom, a może się okazać tak, że mogłoby się to właśnie przy tych opadach, no i przy tych roztopach, no mogłoby się to gdzieś wyżej właśnie jeszcze, a więc kolejne regiony mogłyby być objęte tą powodzią. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie Dokładnie, się rozwijać. Tak jak mówisz. Mhm. Mhm. Teraz będzie trochę danych technicznych. Teraz będzie trochę danych technicznych, mianowicie jest taka firma Longson i ma procesor 3A6000. To jest jeden z najszybszych obecnie zaprojektowanych i wyprodukowanych w Chinach procesorów z półki konsumenckiej. Jest też firma Morfine która wyprodukowała mały komputer stacjonarny z tym, że procesorem Longson i to jest model 700S. Ma taką standardową specyfikację, 16 GB pamięci DDR3200, dysk SSD PCI 3.0, 256 GB, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5. Na tymże komputerze działa system operacyjny LongMix, tej samej firmy Longson i to jest tak naprawdę dystrybucja Linuxa. Teraz co to jest ten procesor Longson? Reklamowany jako niesamowita konkurencja dla Inteli i niesamowita konkurencja dla AMD-ków jest, czerpie zarówno z RISC-V, jak i MIPSA, których wcześniej Longson używał w procesorach swoich serwerowych, które żadnego sukcesu poza Chinami nie odniosły. A czy on jest mipsowy procesor? Mipsowy, taki jak stwierdzili, tak, jest, jak stwierdzili tutaj 
linuksiarze, kod jądra dla long archów, czyli tej platformy całej, to jest po prostu mm-hmm. kopia, kopia kodu, kodu MIPS. Tak. No i mm-hmm. teraz, co to jest, czemu ten trzy, trzy, jakim kategoriom procesorów on odpowiada? 3 a 6 tysięcy, mniej więcej jak Core i3, 10 100 Intela i Ryzen 3 3100 AMD. Czyli co to mhm. jest? To znaczy 4 rdzenie, 8 wątków, rok 2020. I te chipy też by całkiem, całkiem zdeklasowały, zdeklasowały właśnie 3 a 6 tysięcy. Jedyną jego dobrą stroną jest, jest wydajność, a konkretnie pomór. Core 3 i 3, 10, 100 zużywał 52 W, 3 a 6 tysięcy zużywa 42. No i teraz mamy ten komputer M700S, na bardzo podstawowej klasy. Kariery żadnej by nie zrobił, absolutnie na zachodzie. Ale tak, po pierwsze będzie robił karierę w Chinach, ponieważ Chiny postanowiły wygnać AMD i Intel ze swoich zastosowań, zwłaszcza edukacyjnych. No więc będzie, będzie ów komputer w Chinach, kosztuje 2799 jenów, czyli tak mniej jak 400 dolarów, ale, uwaga, ale, otóż przedwczoraj była taka konferencja, Ministerstwo Rosyjskiej Edukacji, tam się pojawił, pojawili Chińczycy z Longson oraz Chińczycy z Morfine, i była mowa o tym, że komputery M700S pojawią się w rosyjskim systemie edukacji jako alternatywa dla amerykańskich tutaj komputerów z Windows i Intelem oraz AMD. Czyli co? Czyli będzie tak, że nie będzie Windows, będzie Long Mix, który jest chińską dystrybucją Linuxa i ta chińska dystrybucja Linuxa z chińskim komputerem stacjonarnym, z chińskim procesorem, to wszystko przystosowane, ledwie zrusyfikowane, że tak powiem, będzie w rosyjskich szkołach. I żadnej, żadnej tutaj rusyfikacji poza tym, co zrobią Chińczycy u siebie z systemem operacyjnym tego komputera. W ogóle yy, zadziwiające żaden z rosyjskich producentów tak naprawdę, bo tu nie było żadnego przetargu, tu po prostu ogłoszono, że mhm. będą te komputery, być może tych innych firm chińskich też, ale przede wszystkim zwrócono uwagę na to, położono nacisk na to, że to nie będą te amerykańskie. To jest najważniejsze. No wiesz, to mogli gra wgrać, bo rozumiem, że będzie jakiś Linux chiński, tak, to a... będzie ten Linux chiński zrusyfikowany. Nawet właśnie. Czyli nie zrobią Astry, tak? No bo ogólnie w edukacji używali tego Astra, Astra Linuxa tak lub Aurora, tak? Tak jest, Natomiast dokładnie. rozumiem, że tutaj Natomiast nawet Natomiast nawet tego, nie tego ma, nawet tego ma nie być. Być może, być może i tutaj dziennikarze rosyjscy stawiają taką hipotezę, że być może chodzi o to, że będzie obniżona cena tych komputerów w zamian za to, że system operacyjny będzie chiński. Lub też może. dogodne... A czy dogodne... Nie, mogą wgrać te rosyjskie Linuxy i to myślę, że będzie okej okay też. Tylko, że no, ktoś to musi zrobić, tak? A więc jakaś mhm. firma musi to jeszcze dostosować. Ktoś to musi zrobić, k tym trzeba zapłacić, a tu być może Chińczycy oferują cały pakiet, prawda? Tak, pewnie tak, że jak gdyby spółki macie, bo oni nie chcą się w to bawić, a co wy dalej z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Dokładnie. Tak, nie jest. Także sinoizacja rosyjskiej edukacji postępuje. Notabene wyświetlacze mają być też ze sławnej firmy v, v Project, która to firma V Project jest firmą, która rzekomo jest firmą rosyjską, która jest pod Moskwą. Natomiast jeżeli się bardziej przyjrzeć, to okazuje się, że tam jest tylko i jedynie montownia. Natomiast docierają w trzech częściach wyświetlacze z zakładu w Chinach. No i tam są montowane. I jest dawana nalepka Made in Russia. Mhm. Czy taśma, ramka i wyświetlacz. Mhm, taśma, ramka i wyświetlacz. Dokładnie. Czyli tutaj no, mamy, też tak można. 
pełne, pełne. W sumie wiesz, no czemu się dziwić, tak? No Chińczycy nie chcą wchodzić w ten rynek motoryzacyjny, to czemu mieliby wchodzić w jakiś rynek elektroniki? No oni już weszli w rosyjski rynek motoryzacyjny, jak najbardziej. Ale mówię, nie chcą produkować, tak? W Rosji nie chcą, tak? Ale mówiliśmy, że no Rosjanie dzisiaj... składają, składają na potęgę chińskie samochody, ale zdarzają się na przykład mówiliśmy, że będzie konkurencja dla chińskich, rosyjskich samochodów hmm. z Białorusi, bo tak. Gili będzie tam jako Bidzili, czy jakoś tak z Białorusi ściągane, już teraz jest na dziewiątym miejscu. No tak, no tak, co nie zmienia faktu, że jest to Gili. Tak, jest to Gili, tak, tylko z innego, z innego kraju. Natomiast no, Chińczycy tutaj, bo byli pytani, dlaczego nie chcą inwestować, no wskazują, że nie ma takiej potrzeby, no bo oni tak. nie mają też co zrobić ze swoimi samochodami. Tak, tak. No, więc y, prędzej dadzą jakieś dodatkowe rabaty czy upusty, szczególnie, że w Rosji są wyższe ceny niż w Chinach, czy nawet na Białorusi tych samochodów. Dokładnie, no oczywiście nie ma żadnej, praktycznie nie ma żadnej sieci serwisowej. Ostatnio doliczono się w całej robią, Rosji. Robią, tak, powoli, robią, powoli, bardzo ale, powoli, ale robią. Wiesz, że do, doliczono się w całej Rosji wszystkich chińskich marek samochodowych, punktów serwisowych ASO 60 na całą Rosję. Mm-hmm. No, to no wiesz, i to są też czy, oczywiście Europa, główne miasta, tak, no tutaj jest, mm-hmm. z tym jest akurat faktycznie słabo, ale tutaj cały czas mówią, że będą to rozwijać. Jeżeli chodzi o fabryki, nie, jeżeli chodzi o sieci dealerskie i serwisowe, to tak. Tak, 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 no bez wątpienia. Znaczy będą musieli, jeżeli będą chcieli dalej sprzedawać w dużej liczbie. Bo no, tutaj będą chcieli. Wiadomo, tak. Bo tu w sumie to wiesz, to na rynku nie jest, samochodowym tak. nie masz żadnej konkurencji, no nie masz żadnych samochodów, no bo ładę nie liczę jako samochód, no to wiesz, Łada to jest granta inna pływa, swoim, tak. tak. No, to jest ale, jak gdyby, no. ale Paweł, ten sam problem jest przy, przy sprzęcie AGD. Do tego stopnia, tak. że chińscy producenci na własny koszt uruchomili kursy naprawy dla rosyjskich serwisantów po to, żeby oni mogli, mogli tutaj prawda, y, 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 naprawiać ten sprzęt w okresie pogwarancyjnym. W okresie no tak, gwarancyjnym no tak. także, ponieważ to był taki problem, że przy pierwszej, przy pierwszej awarii nie miał kto tego sprzętu naprawić. Do tego stopnia, że w umowie było napisane, że w momencie awarii, nawet jeżeli sprzęt jest, sprzęt jest na, w okresie gwarancyjnym, to on ma zostać u osoby, która go kupiła i dopiero tam przyjedzie serwisant. Bo wcześniej było tak, jeszcze prawda, przed wojną, że tak jak na tym zgniłym zachodzie przyjeżdżał transport, zabierał i oddawał. W tej chwili nie ma. Serwisant przyjeżdża, a serwisant kiedy przyjedzie, no to cóż, oni mają bardzo dużo napraw, to nie wiadomo jak to będzie. Zwłaszcza dotyczy to pralek automatycznych. No tak, no mamy jeszcze te rosyjskie, chińskie, no bo tam są tak, tam trochę sytuacja jest lepsza, natomiast przy tych chińskich, chińskich, no faktycznie, jeżeli chodzi o AGD, to nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o serwis. To, to często na tych forach ludzie się mu skarżą, tak? że to się często też oczywiście psuje, jak się kończy gwarancja, to tak, no, są różnego rodzaju też takie oskarżenia, tak? że wiesz, kończy się gwarancja i od razu się psuje. Nie? Tak, 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 skąd my to znamy. No ale mhm. wiesz, tam rzeczywiście jest ten problem, że nawet na gwarancji nie ma kto tego naprawić. No wiesz, na gwarancji to też słyszałem, że wiesz, oni nawet wysyłają to do Chin, tak, co niektóre uh-huh. partie i, 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 i wracają mu po prostu albo nowe, albo już naprawione, to też oczywiście niestety trwa, no ale jak gdyby wielkiego wyboru nie ma, no muszą te, tą, ten know-how i ten serwis przekazać, tak, no to też wymaga czasu. Wiesz, dlaczego tak się stało? Bo była awantura w marcu, potworna, Jeden z największych rosyjskich dystrybutorów AGD stwierdził, jego przedstawiciele stwierdzili, że kontrole jakości sprzętu sprowadzanego z Chin ujawniają, że na 10 nowych na przykład pralek automatycznych 4 nie nadają się do niczego, od razu wysyłane są wadliwe. No i tutaj Chińczycy ostro zaprotestowali i po tych awanturach 
doszli do wniosku, że oni będą wysyłać ten sprzęt właśnie do Chin, tak jak powiedziałeś, no żeby sobie już całkiem nie popsuć stosunków w Rosji. Mhm. Bo rzeczywiście okazywało się, że tam na kontrolach jakości to działali na zasadzie, to idzie do Rosji, to można wszystko wysłać. No, no tak. No i wiesz, zrobiła się awantura. Natomiast przechodząc do następnego punktu. Czy wiesz, Pawle, co to jest normal 80? Jakaś norma. Normal 80. Z samochodów. Tak, normal 80 to jest benzyna. O liczbie oktanowej 80. Produkowana za czasów Sojuza w całym ZSRR. I dlatego te rosyjskie silniki były takie, jakie były samochodowe, ponieważ one na tej benzynie jeździły. Teraz co się dzieje? Mianowicie wiemy, że dochody z Rosji spadły o 20% po atakach Ukrainy na największe rafinerie ropy naftowej, czyli rosyjska gospodarka straciła co piąty dolar przychodów. Ale teraz, jaką mamy sytuację? Otóż rosyjski rząd rozważa tymczasowe zawieszenie norm środowiskowych dotyczących paliw, aby umożliwić produkcję benzyny o niższej jakości lub uwzględnić szkodliwe dla środowiska dodatki podwyższające liczbę oktanową. Co się okazało, Pawle? Okazało się, że te ataki rafina, rafinerie, to tak nie bez przypadku one były. Te rafinerie były dokładnie dobrane pod kątem tych, które produkowały najlepszą benzynę, które były ostatnio zmodernizowane. Bo teraz sytuacja jest taka. Znaczy tak, oni robili to Euro 95 najczęściej, jak już no jesteśmy właśnie. przy tych, a teraz właśnie to nie wiem, bo ja nie pamiętam już, co ona obejmowała, ten Normal 80, ale ja tam nie wiem, czy na przykład właśnie jakiś, bo mówiliśmy, że te węglowodory no, aromatyczne oni chcą dodawać, ten toluen tak. i toluen tak dalej. Toluen i monometyloalamina, czyli MMA, zakazane w 2016 roku, a od 2016 roku Rosja zezwalała na produkcję benzyny spełniającej normę co najmniej euro 5. No a teraz się okazało, jak oberwały te rafinerie, że co prawda ogólnie to to nie za wiele, ale oberwały akurat wszystkie te rafinerie, które produkowały najlepszą benzynę. No i teraz Jan Heitzer z Rosyjskiego Narodowego Związku Samochodowego twierdzi, że jeżeli zaczną produkować normal 80 i próbować na niej, je, na niej jeździć oraz zaczną produkować y, 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 diesel, który pamiętany jest z czasów ZSRR, to wtedy, be, to wtedy poważnie zostanie skrócona żywotność silników. Mówi tak, kiedy któryś z ekspertów mówi, że mamy niewiele samochodów na paliwo Euro 6 jest w głębokim błędzie. Mamy całkiem sporo na Euro 6 i bardzo dużo na Euro 5. No cóż, pewnie będziemy musieli dokąd jeździć, ale też będziemy musieli przygotować się na niezbyt przyjemne czasy. Teraz rosyjski serwisant Skody twierdzi, najprawdopodobniej będą problemy z przepaleniem tłoków, zaworów i innych elementów. Paliwo będzie się słabo spalać, dalej będzie się spalać, dopalać w kolektorze wydechowym, a temperatura będzie tam znacznie wyższa niż powinna. Wszystkie ka ka katalizatory ulegną przepaleniu, co spowoduje, że sonda Lambda od odczyta nieprawidłowe dane i to trafi do jednostki sterującej silniki. Potem zacznie się błędne koło. Błędy, niestabilne dzia yy, działanie i tak dalej, aż do pełnej awarii silnika. Specjalista Skody zasugerował, że podobnie będzie w Uzbekistanie, gdzie właśnie produkowany jest Normal 80 z czasów radzieckich. W nowoczesnych silnikach stwierdził, szczególnie w samochodach Skoda Kodiak, jeżeli za, je, jeśli zatankujemy takie pa, pa, paliwo, to tłoki wypalą się w prawie co drugim samochodzie o przebiegu 40 tysięcy i większym. Wymiana uszkodzonych podzespołów będzie, je, jeśli nie bardzo trudna, to wręcz niemożliwa ze względu na skutki sankcji, zwłaszcza w przypadku pojazdów wyprodukowanych w Zachodzie. Tymczasem, jak stwierdzono, chińskie samochody 
eksportowane do Rosji, jeżdżą na Euro 5 i próby przystosowania, a, a nawet na Euro 6, próby przystosowania ich do Normal 80 spowodowały, że już po 20 tysiącach silniki nadawały się do całkowitej wymiany. Silniki razem z układem wydechowym. Znaczy, wie, ja powiedziałem 95, chodziło mi oczywiście o piątkę, Euro 5. Mhm. E, natomiast no, nawet ta szóstka już jest 10 lat na rynku, ta norma obowiązuje tak. i większość chińskich już jest dostosowana do tego. I ja nie wiem, bo tam są jak gdyby dwie rzeczy. Ja nie wiem, jak się te katalizatory właśnie zachowają, bo się mówi o dodawaniu tych... E, węglowodorów aromatycznych i mówi mhm. się też o tym, że być może będzie się produkować właśnie benzynę z większą ilością siarki. To, to moim zdaniem to chyba żaden katalizator tego nie przeżyje. Ja nie wiem w ogóle jak to ma. Nie, nie przeżyje dodać. absolutnie. Tutaj, tutaj ta benzyna z większą ilością siarki to prawdopodobnie chodzi właśnie o tą normal 80%. No jeszcze chyba tak, ja, ja, ja jeszcze nie spotkałem, nie pamiętam, tak. co to jest. Natomiast mhm. ja pamiętam, ja pamiętam tą, tą benzynę z moich wyjazdów do już wtedy Rosji. No mhm. to była tragedia. Po pierwsze silnik nie ciągnął, po drugie miał bardzo wysoką temperaturę, po drugie, po trzecie przy źle ustawionym gaźniku pluł ogniem, a ten gaźnik był A to było jeszcze nie miało ołowiu? Bo... Miało, a jakże? I to nic to takie nie chyba pomagało. jeszcze. Nie, że bezołowiowa. No to już nie, chyba jest absolutnie od... ołowiowa jak najbardziej. Także tutaj, je, jeśli przy tym jesteśmy, to ja uważam, że ta benzyna jest w stanie wykończyć każdy silnik, chyba z wyjątkiem silników od BRDM-ów, na które była właśnie... No wiesz, może te łady, chociaż tam chyba też są te nowe, jednak nowsze silniki. nie. Nowsze nie silniki. Jest, Poza jest, tym łada, łada Granta przecież nie ma rosyjskich no. silników, tylko ma... No właśnie. Właśnie. To są te same silniki, tylko tyle, że te tańsze, takie budżetowe ich wersje. Także wiesz, no Ukraińcy... To może być jeszcze gorzej, jeszcze mogą no. być bardziej wiesz, nieodporne, a no jeszcze chcą nie. dolewać. Następna rzecz, ja nie wiem jak oni, bo zwiększyli procent alkoholu dopuszczany, tak. no dzięki temu ta produkcja im się trochę poprawiła, bo już nie można 5% spirytusu lać, tylko już 10% jest dopuszczalne. A nie wiem, czy czytałeś komunikaty na ten temat, bo to powiedziano, że to jest to sukces, ponieważ będzie lane, tak, biopaliwo, będzie biospirytus lany. Bardzo jestem ciekaw, z czego oni ten biospirytus robią wobec tego. Ale... Nie, no będzie ten medyczny pewnie lany, tak, nie? Tak, tak, jak tak, mają tak, dosyć techniczny, duże możliwości. Techniczny, techniczny, tak. Nawet nie medyczny, techniczny. W każdym tak. razie bardzo szybko, bardzo szybko te silniki ulegną de, po prostu destrukcji. No ale cóż, no, jak widać Ukraińcy trafili bardzo celnie, mimo że procentowo nie wyszło to dużo. No ale wiesz, no w tym momencie zastopowali, zobaczymy, czekają chyba na tą pomoc amerykańską, tak. zobaczymy czy się doczekają, no bo tutaj jest cały czas zamieszanie w tych Stanach Zjednoczonych. Już Johnsona nikt nie chce, okazuje się, że wszyscy z Republikanów, teraz już nawet Republikanie mówią, że go odwołają. Więc... Ale to Moscow Marjorie chce go odwołać i utopić cały pakiet, dla, głównie dla Tajwanu i dla Ukrainy. Ale... Nie wiem, co jej ten Tajwan ma... przeszkadza, ale i ten no. Tajwan przeszkadza. Przeszkadza, to też jest dziwne, no. nie? No, no właśnie. Tak, słuchałem to jej wypowiedzi. Ja, ja... Powiem szczerze, nie rozumiem w ogóle tego skrzydła republikańskiego. To są tacy odklejeńcy. Tak, i Freedom partii... Caucus to jest coś przerażającego. To tak jakbym słuchał, wiesz, tak jakbym słuchał Sołowiowa z, ze Skabiejewa. Gorzej. Tak, znaczy moim zdaniem gorzej, bo, bo jak gdyby tam żadnej logiki nie można się nie, tym nie. wszystkim doszukać. Nie cholery. Tak? Nie cholery. A ona leci wprost, wiesz, narracją prosto z Moskwy, tak jak ostatnio tym tekstem o tym, że... Yy, Ukraina burzy kościoły i morduje księży. No to już na całkiem była, była Rosja. No ale wracając, wracając, wracając do naszej Rosji, a konkretnie wróćmy do Chin. Jak jest z rozliczeniami za transakcje z Chinami? Co jest, co najlepiej zrobić? Otóż tak naprawdę rosyjskie firmy mają bardzo duże trudności, w założeniu kont w chińskich bankach. No i co zrobić? No założyć oczywiście 
konto w rosyjskim banku posiadającym chiński oddział. No wiadomo, że rosyjskie banki pospieszyły z otwieraniem rachunków w Chinach no, w następstwie właśnie sankcji nałożonych przez system, przez Stany Zjednoczone i Unię na system finansowy Moskwy. No i teraz oficjalnie do końca tego roku 90% banków rosyjskich będzie posiadało juanowe konta w chińskich bankach. Tymczasem, tymczasem problem jest taki, że firma, która chce założyć konto w takim banku, a konkretnie w Chinach, ma potworne problemy. Jedynym bankiem tak naprawdę, którego płatności są uznawane w całych Chinach, jest państwowy WTB Bank. On ma konto w Szanghaju i jedynie w Szanghaju można założyć rachunek. Rosyjska firma może założyć taki rachunek. Jaki jest ten? Efekt jest taki, że opóźnienia sięgają pół roku. Pół roku, ponieważ oni tam nie dają rady tego przerobić. I tutaj jest tak, że jak to chcą rozwiązywać. Alternatywnie alternatywnie próbują, próbują rozwiązać to w ten sposób, że rosyjski nadzór bankowy zezwolił na otwieranie nawet bardzo małym chińskim bankom oddziału w Rosji. No i tam, że można założyć konto i już te transakcje z Chinami, już te transakcje z Chinami tutaj rozliczać. Nie do końca. Jak się okazuje, jak się okazuje, chiński bank ludowy, czyli bank centralny, krzywo patrzy na tego typu działania i te transakcje są po prostu przez Chiński system płatniczy albo zwracane, albo opóźniane, czyli to się nazywa zawieszone do wyjaśnienia. I takie zawieszenie do wyjaśnienia potrafi trwać 30 dni, 60 dni, potem zwykle jest odblokowywane, ale i tak zanim jeszcze to zostanie uznane, to mija, może minąć nawet 120 dni, czyli pół roku. Czyli pół roku po to, żeby rozliczyć jakąś transakcję. No i teraz, jak wygląda, jak wygląda ta sytuacja? Zbierbank planował otwarcie oddziału do końca 2023 roku, żeby wspomóc WTB Bank. Alfa Bank chciał dwa oddziały otworzyć. No i jaki jest efekt? Efekt jest taki, że Zbierbank, który jest jednym z największych rosyjskich banków, do tej pory nie może otworzyć konta, nie może otworzyć oddziału w Chinach. Alfa Bank, jak próbował otworzyć dwa oddziały, to do tej pory walczy z chińskim nadzorem, nadzorem bankowym. Jeszcze problem jest taki, że w te banki, które otworzyły sobie oddziały, którym się udało tam otworzyć, mają tak zwane poważne opóźnienia w przetwarzaniu dokumentów od strony chińskiej. Przy czym jedynymi firmami, które mają stosunkowo szybką ścieżkę, ale ta szybka ścieżka to też nie jest taka szybka ścieżka, to jest ścieżka 30-45 dniowa, to są jakie firmy? To są rosyjskie koncerny naftowe. Jedyne. Natomiast cała I reszta... jeszcze, wiesz co, tam jeszcze jest zrobiony wyjątek, to zaraz dodam, dla firm, które sprowadzają rzeczy na rynek konsumencki. Tak, ale nie dla wszystkich. Konkretnie, nie dla, wszystkich. konkretnie mhm. dla największych pięciu. I plus jeszcze wyjątkiem y, są firmy, które prawdopodobnie sprowadzają coś, a konkretnie elementy elektroniczne poprzez różne spółki dla y, rosyjskiej zbrojeniówki. Ale to było i teraz zostało przymknięte po wizycie Jellen. No właśnie tu wydaje się, że ja nie wiem, czy po Jeleń, czy Ławrow sobie nie zaszkodził, bo mamy tą informację, że tak, cztery te największe banki już przestały przetwarzać, bo wcześniej ograniczyły, natomiast z dzisiaj rana pod podawaliśmy, że już jest potwierdzone, że ten największy ICBC, yy, też China City Bank, Industrial Bank i Bank of Taizhou, przestały przyjmować juany i obecnie 80% wszystkich transakcji w ogóle rosyjskich jest zwróconych. Tak, nawet tych dużych. Tych 
Tak. Nawet tych dużych. Nawet Blokowane. tych dla zbrojeniówki. Nawet no. tak, dokładnie. Czyli tutaj, czyli tutaj wygląda w ten sposób sprawa. Być może, być może i tutaj, tutaj yy, przewidzieli to Singapurczycy z Distrait Times, że będzie jakiś układ z Jellen. Po prostu w zamian za przymknięcie tych transakcji Amerykanie zgodzą się na jakieś takie łagodniejsze potraktowanie chińskich firm na rynku Anny. Myślisz, że to w tym kierunku idzie? Bo, bo wiesz, bo trudno sobie mhm. wyobrazić, yy, dobra, w grudniu się zaczęło, tamte początkowe objęły też Turcję, Zjednoczone, dosz, objęły Chiny, natomiast no, Ławrów specjalnie poleciał, żeby załatwić ten problem, yy, wrócił bez niczego, a teraz mamy informację, że sytuacja się pogorszyła. Czy to może coś stoi, no bo... Trudno sobie wyobrazić, że te banki, szczególnie te duże, bo te mniejsze, tak jak mówiłeś, one tam, zresztą widać, te mniejsze próbują działać, tak? A te duże wydaje się, że mają aprobatę ze strony władz chińskich, no, żeby blokować te transakcje, bo trudno sobie wyobrazić, że władze chińskie o tym nie wiedzą. Nie, to nie są Chiny. To, to są Chiny, łapę tak? Na, łapę na wszystkim trzyma na systemie ludowy finansowy, bank, a Ludowy no, Bank Chin jest bezpośrednio bank sterowany ludowy, z Komitetu tak. Centralnego. No. Więc trudno sobie wyobrazić, że nie ma jakiejś takiej wiesz, cichej przynajmniej aprobaty. Oficjalnie mówi się, że boimy się sankcji wtórnych, natomiast no, nieoficjalnie no, coś Chiny chcą na tym ugrać. Pytanie właśnie od kogo? Bo ty mówisz, że od Stanów Zjednoczonych, a czy nie przypadkiem od Rosji, bo to też dziwna taka koincydencja czasowa, że akurat teraz Rosjanie szykują tą dużą ofensywę na froncie mhm. i teraz mają problemy Taki, takie gotowanie żaby, bo to jest tak, widzisz, na początku, zobacz, w styczniu dolary, nie można tak. było robić transakcji dolarów, potem tak. ruble, teraz juany, no już nic nie zostało, tak, jeszcze tam jakieś y, krypto chodzi, no ale to tam pewnie będzie jeszcze chodzić, bo to trudno zablokować, A natomiast no te duże transakcje, wszystkie są poblokowane, te takie, wiesz, nie, jedynie jakieś tam małe, że sobie coś tam kupujesz, nie. Znaczy obaj możemy mieć rację, to znaczy z jednej hmm. strony Chińczycy są znani z tego, że potrafią siedzieć okrakiem na płocie, grać na dwie strony, więc być może oni to załatwiają w ten sposób, że z Amerykanami załatwili pewien deal, ale z Rosjanami, Rosjanom mogą powiedzieć, że no mamy przejściowe trudności, rozumiecie, sankcje wtórne i tak dalej, oczywiście będziemy wam pomagali, ale nie darmo. No właśnie, bo to tak wygląda, jakby coś wiesz, chcieli wynegocjować, ewentualnie nie chcą, żeby ta ofensywa letnia zbyt dobrze się nie, że tak powiem, nie zakończyła. No i tutaj, tutaj, prawda, tutaj, tutaj, Pawle, wróćmy że do tego, że plan pokojowy Chin zakłada po prostu koreanizację Ukrainy. Mhm. I tak. to, to, co no ty mówisz, tym, to, co ty mówisz, to by się doskonale zgadzało. No, no i ten artykuł, razie... który, słuchaj, nie wiem, czy czytałeś, słuchałeś naszego, jest ten nowy artykuł profesora chińskiego, który mówi, tak. że Rosja przegra, tak? No to też trochę tak. Tak. do tej pory te wszystkie artykuły były blokowane, tak? Nie można było takich artykułów na temat No niekoniecznie. Napisać. Hewei, ten, który napisał, że wojna, dla gospodarki, o czym pisał Łukasz Kobierski. Kobierski. Tak. Pisał o tym, że wojna dla gospodarki chińskiej, wojna ukraińsko-rosyjska będzie miała dewastujące skutki. I to tak, ale inny był wydźwięk. Tak, tak, ja się zgadzam, tak, ale to był inny wydźwięk. No, pojawił się teraz artykuł, który mówi jasno, że Rosja nie ma szans wygrać tej wojny i tam jest po powiedziane dlaczego. Mhm. Oczywiście jest podkreślenie, że Chiny są za pokojem, a Rosja to taki rozbójnik, a więc tak. to też taki rozdźwięk można powiedzieć. Ktoś rozdźwięk się między tym, co robi Komitet Centralny. Zauważ że, zauważ, że już od miesiąca mówiliśmy, że w chińskim internecie pokazywały się nieusuwane głosy, że dlaczego my Chińczycy mamy płacić weksle Rosji, Dlaczego? Co my zyskujemy na tym, że my tam jesteśmy, to my tylko sprzedamy więcej samochodów? No właśnie, i coraz więcej, że to jest takie bezsensowne wspieranie. Co my z tego mamy? tak? I tak. może właśnie chodzi, żeby teraz coś władze, że tak powiem, stwierdziły, że może pójdźmy tym tropem i coś zyskajmy. Dokładnie. Bo tu cały czas jednak pomimo wymuśmy. tego coś od Rosji pewnie można uzyskać. tak? Mamy, no mają właśnie. różne technologie, które na przykład Chińczycy 
zbrojeniowe, to ich posądali. najbardziej interesuje. Do tej pory to było przymknięte, absolutnie ten kurek, mhm. ani Szojgu nie chciał o tym rozmawiać, ani Ławrow nie chciał o tym rozmawiać. Być może, być może chodzi o to, żeby ten kurek właśnie odkręcić z technologiami militarnymi. Chińczycy mają duże potrzeby, zwłaszcza jeżeli chodzi o silniki lotnicze, chodzi o stopy, Wszystkie A Koreańczycy, tak. zobacz, dostali, tak, robili te hipersoniczne, te napędy, wiesz, widać, że rozwijają. Znaczy oni dostali takie bardzo prymitywne silniki do rakiet nośnych, które tutaj, które tutaj prawda, pomogły im i pomagają im wynieść mhm. pierwsze satelity szpiegowskie. No tutaj już się zorientowano, jakie one, jakie one mają możliwości, to jest technika amerykańska z początku lat 70, 70. więc za bardzo niczemu nie zagraża. I ja myślę, Paweł, ja myślę, że Rosjanie doskonale wiedzą, co Koreańczykom dawać. Zobacz, że do tej pory, do tej pory przecież ile ma T-90? To jest konstrukcja, która ma już 30 latek. Nic z tego no tak. nie wylądowało w Rosji, a znaczy w Chinach. W Chinach. W Chinach mhm. ani nic z tego nie wylądowało u Kimów. Tam najnowszym, najnowszym, słuchaj, krzykiem mody to są 72 zmodyfikowane. Mhm. Czyli coś, co Rosjanie stosowali z braku czegoś lepszego, prawda? To z tego, że musieli mieć masowy w miarę dobry czołg. No i, 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 i to wylądowało jako najnowszy krzyk mody pancernej u Kimu. O jest, przepraszam. Wiesz, bo A, wydaje mi się... Kurcz, kurcz okej. Okay. Dobra, to sobie, sobie skreślisz chwilowo. Tak, mm -hmm. o dobra, dobra. No więc tak to wygląda, natomiast, natomiast problem jest jeszcze inny. Problem jest jeszcze inny u Chińczyków taki, że oni w końcu, tak jak sami, tak jak już sami piszą, oni będą się musieli dogadać w jakiś sposób z Zachodem. Dlatego, że co prawda bywa różnie w stosunkach z Unią Europejską, tu zawsze mogą liczyć na biznesowe organizacje niemieckie, ale raczej w tej chwili nastawienie w Unii, wyjąwszy te organizacje, jest antychińskie. A zobacz, a jakby było tak, że właśnie... Yy... Może im zależeć na tym, żeby jakiś plan właśnie pokojowy wdrożyć, a mogą mhm. mieć obawy, że w tym momencie przy tak osłabionej Ukrainie, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, powiedzie się ta ofensywa rosyjska, no i Rosjanie nie będą chcieli wtedy przyjmować żadnego planu, nawet tego, tego wiesz, chińskiego, nie? Czyli Tylko tej. Skardzieją tak, i będą próbowali do tego, co było tak. w latach 90., czyli do z kolei narzucania Chińczykom swojej narracji. Tak, że Tego tutaj militarnie. No zmienić. właśnie, a więc może to jest też takie tutaj myślenie, żeby jednak troszeczkę ich osłabić, dogotować tą żabę, Zachód dogotować, żeby przypadkiem im za dobrze nie szło, żeby nie dawać im żadnego lentlizu, a wręcz odwrotnie tak. wszystko utrudnić. No tak, tak wygląda, tak wygląda. A tu muszę Ci powiedzieć, wracając do naszej ostatniej już chyba, yy, ostatniej już rzeczy, które tutaj żeśmy chcieli omówić. W każdym bądź razie piszcie widzowie, co o tym sądzicie, bo my nie tak. wiemy, co stoi za decyzjami chińskimi. Możemy się jedynie domyślać i dywagować. Natomiast no, jedno wiemy, że... Te decyzje muszą być aprobowane przez, przez reżim. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Bank Ludowy miał tutaj swobodę i mówił, a to będziemy jednak te amerykańskie sankcje respektować. Nie, to jest absolutnie niemożliwe, no, ponieważ nie kierownictwo niemożliwe. Banku Ludowego to są funkcjonariusze KC. Politycznie. No. Także no to KC bezpośrednio. To są ludzie bezpośrednio delegowani z KC do nadzoru nad tym bankiem, więc w ogóle nie ma żadnej możliwości, żeby on... Wiesz, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dobra, jakieś zamieszanie, nie? Ale no, no słuchaj... No, ale to ja już to jest trzy miesiące. Tak, i coraz gorzej jest. Coraz gorzej jest, dokładnie. No więc tutaj jeszcze dwie ciekawe sprawy. Mianowicie telefon był. 
z Kremla. Telefon był do Ebrahima Raisiego, czyli prezydenta, czyli prezydenta Republiki Islamskiej Iranu. I w tymże telefonie, co ciekawe, sam Kreml przyznaje, ostrzegał i wręcz błagał Raisiego, żeby nie eskalował. Stwierdził, że ta eskalacja byłaby katastrofalna. Wzywał do powściągliwości. Putin według oświadczenia Kremla wyraził nadzieję, że wszystkie strony wykażą rozsądną powściągliwość i nie pozwolą na nową rundę konfrontacji niosącą ze sobą katastrofalne skutki dla całego regionu. Raizi odpowiedział, że Iran nie jest zainteresowany dalszą eskalacją, ale też z uwagą wysłuchał tego, tutaj już według oświadczenia irańskiego, z uwagą wysłuchał tego, co miał mu Putin do powiedzenia. Czyli co? Rosja wręcz błagała, żeby Iran się nie denerwował. Dlaczego? Przecież właściwie rozpętanie tej zawieruchy to powinno być bardzo Rosji na rękę. Jak się okazuje, nie. Jak się okazuje, to co się stało, to jest dla Rosji nieprzyjemne zaskoczenie. To jest coś, co powoduje, to już były nawet takie opinie, rosyjskie, że to tutaj prawda, tutaj prawda jedynym, który wyraził nadzieję, że to pomoże, bo ruszy rynek ropy, był Popow. A na to trening, który był u niego w programie, powiedział nie, 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 w ten sposób my zachodu na kolana nie rzucimy. I Popow w tym momencie mu przyklasnął. Powiedział, no tak, no rzeczywiście. Natomiast cała reszta powiedziała, że ten ewentualna wojna, to jest dla Rosji kłopot. Bo gdzie tutaj dostawy z Iranu? Bo się o balistyki staraliśmy, tych balistyków nie dostaniemy z Iranu. Ale wiesz co, no nie bo wiem, czy w ogóle teraz... Bo nam siądzie. Bo, bo tutaj, tutaj prawda, technologicznie żeśmy się mieli jakoś tam wymieniać tania broń z Iranu do nas i nic z tego. Tutaj Iran będzie zaangażowany w poważną konfrontację i co my z tym zrobimy? Ani nie jesteśmy w stanie im pomóc, ani nie jesteśmy, ani oni nie są w stanie w tym momencie pomóc nam, czyli Rosjanom, czyli ta cała oś się zaczyna sypać. Ale wiesz, no nie wiem, czy teraz w tej sytuacji, to jest jeszcze, nie wiem, czy nie jest gorsza sytuacja, bo w sobotę już tam na telegramie wszyscy tam szampana otwierali w Rosji i w ogóle była wielka radość. Potem o 12 przyszło takie trochę otrzeźwienie i, i kac. No i właśnie zaczęły się te głosy, że ale przecież teraz nie dostaniemy nic z Iranu, tak. bo wszystko będzie ten. I teraz skoro jest zapowiedź i to jeszcze zawieszona nie wiadomo kiedy w czasie tak. tej drugiej strony na irańskie instalacje, no to Iran przecież nie może teraz nic wysłać, no bo mhm. być może za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące rozpocznie się konflikt. Tak? No, no bo... właśnie. No właśnie i to właśnie. jest, wiesz, teraz trzeba się przygotowywać, a więc tym bardziej nie można wysyłać. No bo jak już się rozpoczął, no to wtedy wiadomo, jaka jest skala, można coś powiedzieć. A w momencie, kiedy się szykujesz, a tu obie strony widać, że się szykują, i tak naprawdę wszyscy trochę czekają, co Stany Zjednoczone zrobią, tak nieoficjalnie, no to nie wiadomo, tak? Ja, ja moim zdaniem na miejscu właśnie Rosjan, no to bym się spodziewał, że teraz to oni nic nie dostaną, zupełnie nic. No wylało się na telegramie, że ta fabryka szachidów pod Moskwą to gotowa jest tylko w połowie. Mhm. A ona miała już przecież działać, miała być już przecież wysokosprawna. Te 32 tysiące szachidów miała trzaskać do... 2000 rocznie. Nie, nie no to może jeszcze dokończą, tak nie roku. wiem, tak wiesz, nie, te, te, te nie wiadomo. może dokończą, ale, ale nie jakieś wiadomo. nowe, e, kontrakty szczególnie żadne. rakiety, no. co? Kontrakty to już żadne. Żadne w tą stronę, chyba że z Rosji do Iranu, no to może tak, nie, ale w drugą no, stronę. No ale oni co oni mają? No co, znowu oni nie, nie mają za bardzo, no. co im przekazać. Technologię, no jak przekażą, no to tą technologię trzeba by było wdrożyć. Potrzebny jest czas. Oczywiście oni mogą Irańczykom tą technologię sprzedać, tylko co dostaną w zamian. Znaczy wiesz, no taki plus jest teraz, że być może będą sankcje na irańską ropę, a więc zwiększy się, że tak powiem, sprzedawalność na rosyjską. na rosyjską, ale i tak oni robią już na mocach. 
bo tam jeszcze no. Rosjanie ryzykują, zresztą ja to kiedyś mówiłem, niedoborami paliw, bo teraz spadły dochody ze względu, że produkty spadły, ale tak. spadły dochody firm, budżetu nie spadły, to trzeba też powiedzieć sobie, Dokładnie. no bo tam się płaci od wydobycia głównie ten podatek, a więc a wydobycie się jakoś, znaczy zmniejszyło, ale nie aż tak, tylko tam kilka procent a ceny poszły w górę, a więc tutaj budżet na tym jak gdyby zarobił, natomiast firmy mają gorzej i teraz firmy co robią? Próbują się ratować i wysyłają coraz więcej ropy. No w tym tygodniu mieliśmy rekord roczny wysyłki eksportu ropy surowej. Tak. I to może prawda. to grozić, że oni na papierze będą mówić, że oni tam rafinują coś tam, coś tam, a koniec końców realnie będą braki po prostu paliw. Tak, no za właśnie. jakiś czas. No bo no wiesz, właśnie. szczególnie jeżeli by cena, bo na przykład największym zagrożeniem, wbrew pozorom, na rynku paliw byłoby, jeżeli by ropa jeszcze podrożała, bo jeszcze bardziej by się opłacało sprzedawać tą ropę, bo się by jeszcze większa zrobiła różnica pomiędzy surową ropą, a, a produkcją na rynek krajowy, gdzie oni w tym momencie wychodzą na zero, tak, bo nie mogą zwiększyć tych cen. No już się proponuje, czy przypadkiem tłumika nie powinni Rosjanie zwiększyć tego paliwowego, bo za duża no różnica się zaczyna za robić. Za duża różnica się zaczyna robić, a jeszcze Ukraińcy lekceważąc tutaj Stany z No to zobaczymy, na razie myślę, że się będą atakować. Zobaczymy, zobaczymy no. czy będą atakować, na razie się wstrzymali moim zdaniem i myślę, że tutaj ja postawę akurat amerykańskiej zupełnie nie rozumiem, ja bo ja nie wiem, nie czy ona wynika. Znaczy, ale ja to wiem, wiesz, z czego ona wynika. Ona wynika ze strachu, o, ze strachu o cenę galona przed wyborami. No ale to, to właśnie nie jest prawda, no bo skoro nie, Rosjanie nie, więcej nie. ropy wysyłu, wysyłają, no to na rynku jest więcej ropy, jak jest więcej ropy, to te ceny powinny spadać. No, tak? tak, ale z drugiej strony jest niewiele rafinerii, które są w stanie przerabiać tą ropę zwłaszcza uraz, bo jeszcze Sokol no. czy Espo, no to tak jak ci tak, mogę. Tak, no to to Pomoc. każdy prawie, tak, no. bo to jest słodka ropa. Dokładnie. To prawda, zresztą teraz wszystko idzie do Chin, bo Indie nie biorą Sokoła, tam nie, wszystko nie biorą. Proszę do, do, do Chin i to ze zniżkami, tak, a więc Rosjanie Właśnie. musieli się pogodzić. Teraz ostatni punkt programu Zimbabwe. Zimbabwe zastępuje dolara zimbabweńskiego, tam była... Inflacja szła w miliony procent. Nowa waluta lokalna zabezpieczona złotem i walutami, i walutami obcymi, która to nazywa się Zimbabwe Gold, czyli Zing. No ale tego złota jest bardzo mało. Tego złota jest bardzo mało. Pamiętajmy, że w Zimbabwe od 2015 roku drugą walutą, drugą walutą był Juan. Był w obrocie, był yuan i w tej chwili 80% transakcji jest w walucie obcej, a z tych 80%, 60% jest przeprowadzanych w yuanach. No a więc wymyślono tego ziga, pokazano tego ziga. Bank centralny powiedział, że rekalibruje swoją główną stopę procentową w związku z nową walutą, ustala ją na 20%, bo była 130%. Bank Rezerw w Zimbabwe podał, że początkowy kurs wymiany nowej waluty zostanie określony na podstawie międzybankowego kursu wymiany walut oraz ceny złota ustalonej w, z 4 kwietnia w Londynie. No i teraz waluta ma być strukturalna, jest strukturalna, zakotwiczona w złożonym koszyku walut obcych i metali szlachetnych. No i teraz tego złota jest bardzo mało jako rezerwa, więc Głównie koszyk waluty obce. Hmm, waluty obce, nie? No i co się okazuje? Otóż okazuje się, jak napisała miejscowa praca, że mie prasa, że między innymi jedną z tych walut obcych miał być rubel. I rubel został kompletnie wyrugowany z tego ko koszyka, natomiast znalazł się tam yuan. Znalazł się tam yuan razem z dolarem australijskim i dolarem kanadyjskim, nie dolarem amerykańskim, bo, bo on jest po pierwsze źle widziany, a po drugie administracja amerykańska od dawna źle patrzy na Zimbabwe. No więc fund brytyjski też tam jest, ale to są ilości śladowe. Głównie jest to yuan i tak naprawdę 
ta cała waluta zimbabweńska jest oparta na niewielkiej ilości złota i na juanie. Natomiast rosyjski rubel tam nie istnieje, mimo że oficjalnie delegacja była i oficjalnie stwierdzono, że wymiana gospodarcza będzie rozwijana i postępuje jak najlepiej. Znaczy wiesz, ogólnie Afryka, jeżeli patrzymy, gdzie Yuan dobrze się ma, no to te kraje afrykańskie, tam duża część wymiany, no ale to też wynika z tych inwestycji chińskich, tak? I ekspansji gospodarczej, no i w sumie też powstaje problem, bo te kraje afrykańskie nie są w stanie zwrócić tych pożyczek, tak? Które no ale po raz pierwszy czy... mamy walutę jakiegoś kraju, która w dużej mierze jest oparta na Yuanie. No tak. Znaczy, wiesz co, no teraz można powiedzieć, że rubel też trochę jest na juanie oparty. Więc, więc patrząc, na, na, jakie są rezerwy, tak, banku, centr... tak, rezerwy tak. banku centralnego, złoto i juany, tak? Nie ma tam mhm. innych walut. No właściwie nie, nie ma żadnych. No. Także znowu, wiesz, oprócz sinonizacji mamy juanizację. Całego, no. całego tego świata, świata suwerennych demokracji. Tak, tak, tak. Niezrzeszonych, tak. Krajów. Dokładnie. I myślę, że na tym skończymy dzisiaj nasz przegląd. Ja mam jeszcze na cie, do ciebie pytanie, bo może wiesz, e, co spłonęło w Dżankoj, bo widziałem, że coś spłonęło, ale ja nie dotarłem jeszcze do informacji, co? Ja tylko mam bardzo sprzeczne informacje, że podobno spłonęły jakieś magazyny. Natomiast hmm. co tam dokładnie było, jeszcze nie wiem. No, S300, S400 tak, się mówi, tak. tak, tak. Śmigłowce stacjonowały, tak, ale czy spłonęły, tak, tak. no to nie wiemy. Tak. Podobno spłonęły jakieś magazyny. Jeżeli spłonęły magazyny, to też mogą być duże straty. Część. Bo bardzo, mhm. Tak, część komponenty. Plus sprzęt remontowy. No dobrze, może się dowiemy, może się nie dowiemy. No Od Rosjan, Rosjanie nic nie chcą, zamknęli w ogóle dojazd, strefę. I Albo jest... dowiemy się na przykład po miesiącu. To jest jest. Dobrze, dziękuję Marku za dzisiejszą lupę. Pamiętajcie, że możecie wspierać lupę gospodarczą Marka, możecie też subskrybować nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami i chcecie, żeby takie materiały powstawały. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy, do widzenia, cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.